வணக்கம் நண்பர்களே மலரிச்சம் பன்சரிப்பா வாழ்க வேகம் இன்னைக்கு மெட்ரோ மெட்ராஸ்ல நம்ம பார்க்க போற இந்த அட்டகாசமான ரெசிபி டெண்டர் கோகோனட் கீர் இளநீர் பாயசம் இத பாக்குறதுக்கு முன்னாடி மெட்ரோ மெட்ராஸ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சோ இப்ப இதுக்கு தேவையான முக்கியமான பொருள் இளநீர் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பொருள் சோ இப்ப நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் வந்துட்டு நான் கடாயில சேர்த்துக்கிறேன் சிம்ல வச்சு பால் மெதுவா பொங்கி நல்ல ஏடு பறவை காயட்டும் அதுக்குள்ள இதுக்கு தேவையான இளநீரை வெட்டி இளநீரையும் வழுக்கையும் தனியா பிரிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த கீர் வந்து ஆறுலேருந்து எட்டு பேர் சாப்பிட்றதுக்கான அளவு ஸோ அதுக்கு நல்ல பெரிய சைஸ் இளநீராக இருந்தால் ரெண்டு இளநீர் தேவைப்படும் மீடியம் சைஸ் இப்போ நான் காட்டுற சைஸ் இருந்ததுன்னா மூணு இளநீர் தேவைப்படும் ஸோ மேலே சின்னதாக ஹோல்ஸ் போட்டு இளநீரை தனியாக ஒரு டம்ளரில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய வழுக்கையும் தொர நல்லா வந்து ஒரு ஸ்பூன் வச்சு சுரண்டி எடுத்து ஒரு பவுலில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க போகிறேன் அண்ட் இந்த ரெசிபி ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு ரெசிபி பொதுவாக கல்யாண வீட்டில் வந்து பந்தியில் பரிமாறுவாங்க ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் பட் எனக்கு என்ன ஒரு சின்ன டிராபேக் ஆயிடுச்சுன்னா இளநீர் வந்து ஒரு இளநீர் நல்லா தித்திப்பாக இருந்தது ரெண்டு இளநீர் வந்து கொஞ்சம் உப்பு கலந்த டேஸ்டில் வந்து இருந்தது ஸோ இளநீரை வந்து பாலில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க தித்திப்பான இளநீராக இருந்தால் நம்மளுடைய இந்த கீர் இன்னும் அட்டகாசமான டேஸ்டில் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சத்தை வழுக்கையை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பால் சூப்பராக வந்துட்டு நல்லா வந்து நுரைச்சி ஏடு வந்துருச்சு இப்போ ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கண்டன்ஸ்டு மில்க் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ்வை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த சூட்டுலேயே இந்த கண்டன்ஸ்ட் மில்க் நல்லா மெல்ட் ஆகிரும் இது கூட ஸ்வீட்டுக்கு தேவையான அளவு சுகர் சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா கரையிறதுக்குள்ள நம்ம மிக்சர் ஜார்ல எடுத்து வச்சிருக்கக்கூடிய மீத வழுக்கைய நல்லா ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்சு டேரெக்டா பால்ல கலந்துடலாம் ஸோ இப்போ வழுக்கைய அரைச்சி ஊற்றினோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் திக்னஸ் ஆயிரும் ஸோ இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் அட் லாஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம இதில் எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய இளநீரையும் சேர்த்துடலாம் ஸோ இளநீர் தித்திப்பான தண்ணியாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் எனக்கு இன்றைக்கி பாயசத்தில் கொஞ்சம் உப்பு கலந்த மாதிரியான டேஸ்டில் தான் இருந்தது ஸோ நான் மறுபடியும் இதே ரெசிப்பியை இன்னும் நல்லா தித்திப்பான இளநீராக செலக்ட் பண்ணி நான் அது மாதிரி வச்சு மறுபடியும் செய்வேன் ஸோ நான் அந்த ரெசிபி இன்னும் எவ்வளோ டேஸ்டியாக இருந்ததுன்னு உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு ஆல்மோஸ்ட் அதில் ஹீட்டும் குறைஞ்சிட்டே வருது ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கீ விட்டு நல்லா கேஷ்யூஸ் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி அதோட தாளித்து கொட்டிடலாம் இதை ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு மூணு மணி நேரம் வச்சு நல்லா சில்லுன்னு இந்த இளநீர் பாயசம் இந்த கீரை பரிமாறுங்க ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் கல்யாண வீட்டு விருந்துலலாம் முக்கியமாக இதை பரிமாறுவாங்க ரொம்ப சூப்பரான இந்த ரெசிப்பியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவை உங்களோட சந்திக்கிறேன் அது வரை டேக் கேர் பை பை